Köszönöm szépen. <coughs> Köszönöm szépen a méltatást is, és na, hogy itt álltam, így az volt az első asszociáció, mint a piros ponttal kapcsolatban, hogy minden fellépő kap egy piros pontot, úgyhogy az előttem fellépőknek két nagy piros pontot eddig, vagy hármat már. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt lehetek, és külön köszönöm kormánybiztos asszonynak a felvezető és, és üdvözlő szavakat, hiszen azt gondolom, hogy ez a, ez a konferencia tényleg ebben a szellemiségben született, ami itt elhangzott. És tartozom, tartozom annyival, hogy, hogy elmondjam, hogy igazából ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem ugrik be az én irodámba Honti Pali, egy, egy nyári délutánon szakadt farmerban, és kezdünk el erről beszélgetni, és keltette fel vele a kíváncsiságomat azzal, hogy megkérdezte tőlem, hogy mi az a... tudom hogy mi az a Maszló piramis? Mondtam, hogy persze, tudom, mi az a Maszló piramis. Gyakorlatilag a, nyilván a hierarchiák és azoknak a, 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 az egészségeknek és a kiérdégüléseknek a szükségleti piramisa, hogy legalább vannak ugye az alapok, és a tetején vannak azok az önmegvalósító dolgok, amik, amik ugye mozgatják az embert, és tulajdonképpen e felé törekszünk. De ha nincsenek meg az alapok, akkor nem működik semmi. És azt mondja, figyelj, öreg, tehát uh, tulajdonképpen ez erről szól az egész világunk, hogyha nincsenek meg az alapok, akkor nem működik semmi, amit, itt, amit mit, mit, mit csinálunk. És tulajdonképpen kérdezem, miről beszélsz? És akkor jöttem rá, hogy az infrastruktúrákról kezdett el beszélgetni, hiszen azok az alapok, azok az infrastruktúrális alapok, amikre mi itt a kis világunkat építjük, azok bizony rohadt régi dolgok. És amikor úgy belegondolunk, hogy uh, napoljánkban, amikor szőjük a, a kis álmainkat, és természetesnek tartjuk azokat a mozdulatokat, amikor fölkapcsoljuk a villanyt, vagy kinyitjuk a csapot, vagy rákattintunk a telefonunkra, hogy ez ott van. Tehát, hogy ezek a dolgok oda jönnek, és ugye bele se gondolunk, hogy milyen komplex struktúrák vannak ennek a történetnek a hátterében, és tulajdonképpen ebből indult, ebből a gondolatiságból született meg ez a konferencia, pontosabban szimpózium, hiszen tulajdonképpen ennek pont ez a célja, hogy egy ilyen kötetlen, hogy mondjam, ilyen, ilyen kicsit intimebb környezetben tudjunk erről az egész témáról beszélgetni. És imádok, imádok a nemzeti közművekről prezentációkat tartani, szeretek is, tudok is talán bemutatni a hőstetteinket a múltban, de ez rohadtul nem erről fog most szólni, hiszen, hiszen pont azt szerettük volna igazából felszínre hozni, hogy az a, az a világ, amiben élünk, meg az a világ, ami felé haladunk, az milyen kihívásokkal néz szembe, és tulajdonképpen ezeken a kihívásokon mi hogyan tudunk úrá lenni, vagy próbálunk meg úrá lenni. Amit itt, itt most tisztelt, Jelenlévők látnak mögöttem, ez egy slide. Ez a slide, ez tulajdonképpen azt az érzést, vagy azt, a, azt az állapotot hivatott szimbolizálni, mikor ezek a dolgok, amikor az előbb beszéltem, nem működnek. Tehát amikor lélegzünk és van oxigén, az tök jó. De amikor nincs oxigén, akkor elfeketül minden. Amikor nincsenek meg az infrastruktúrák, akkor összezavarodunk. Talán erre egy-két példát hadd mutassak a, a múltból. Ugye ez a New Yorki blackout. 1977. július 13. 25 órán keresztül nem volt New Yorkban áram. Gyakorlatilag 4500 letartóztatás született, 1,2 milliárdos kárt okozott ez az esemény. Ez volt talán az a híres esemény, mert mindenki, mindenki emlékszik, vagy mindenki hallott róla. Nyilván a demográfusok nagyon örültek ennek, hiszen voltak ennek pozitív megnyilvánulása is ennek a dolognak. De tulajdonképpen ez volt az első olyan esemény, amikor azzal szembesültünk, hogy mi van akkor, hogyha egy masszív uh, infrastruktúra alapú rendszer nem kap tápanyagot. Talán egy másik példa. Ez nem volt régen, ez az Irma Hurikán, ami letarolt a Puerto Ricot, okozott abstart 20 milliárdos kárt az infrastruktúrában, plusz 10 milliárdba került az a, az a gazdasági helyreállítás, illetve azok a kieső dolgok. Tehát pillanatok alatt elpusztult egy, egy sziget, és ha talán emlékeznek rá, vagy emlékeztek rá, volt egy olyan pillanat, amikor egy gát szakadásról is szó volt, hogy 170 ezer ember van veszélybe, és nem tudták a 170 ezer emberet elérni, hiszen nem működtek azok a távközlési rendszerek. Tehát volt egy pillanat, amikor avval fenyegetett az a szituáció, hogy látjuk távolból, hogy 170 ezer ember a szemünk előtt meghal, mert nem működött az infrastruktúra. Talán egy közelebbi példa, ez egy 2014. december 1 esemény volt, ezt többünk szerintem nagyon-nagyon masszívan őrzi az emlékeiben. Ez egy hirtelen jegesedett, unosesős szituáció alakult ki, 160 ezer fogyasztási hely esett ki, itt Budapest környezetében, ugye dőltek jobbra-balra a vezetékek, a maviros kollégák mai napig emlékedik ezt, ezt az eseményt, leállt a kispesti hőerőmű. Magyarán arra akkor kell lámutatni, hogy tulajdonképpen masszívan függünk ezektől a struktúráktól, és amikor ezeknek a léte megvan, akkor az tök jó, de amikor hiányzik, akkor baj van. És tulajdonképpen ez volt az az ábra, amin elkezdtünk Palival beszélgetni a legtöbbször, vagy a legtöbbet, ez arról szólt ez a sztori, 
hogy vannak olyan előrejelzések, jók, nem jók, nem tudjuk, erről majd vissza fogok térni egy picit, de hogy 2050-re körülbelül 9 milliárdan leszünk a Földön, most olyan 7,5 milliárdan vagyunk. A 9 milliárd emberből körülbelül ennek 70% a városlakó lesz, a 70% városlakó gyakorlatilag zabálni fogja az energiát, nyilván megváltoznak a fogyasztói szokások is, és folyamatosan, tehát ahogy megyünk, megyünk bele a, a, a jövőbe, úgy kell nekünk a 24 per 7-es ellátásbiztonság, úgy kell nekünk a sok-sok 9-es, tehát 99,99,99,99-es rendelkezésre állás. Holott egyébként azok a világok, amikön élünk, vagy amiken mozgunk, azok tulajdonképpen a 19. század, 20. század végén születtek. Tehát ezek az infrastruktúrák alapvetően egy milliárd embert szolgáltak adnóki, ki, alapvetően egy nem ennyire energiaintenzív környezetben születtek, vagy jöttek létre. Ezek az emberek... Ezek a struktúrák nem erre az ellátásbiztonságra készültek. Ugye volt egy példája a Palinak, amit, amit nagyon megjegyeztem, hogy ez a New York város vízellátásának a kérdésköre. New York város vízellátását egy távoli egységből, távoli hegyekről érkező vízvezeték rendszer biztosítja, mint nap, ö, ö, évente eltűnik 5 milliárd köbméter víz. És nem merik megbontani a rendszert, mert ha egyszer megbontanák a rendszert, akkor félő, hogy soha nem állna helyre. Tehát tulajdonképpen ennyire bizonytalan alapokon van az, amit, amit mi itt építünk. Tulajdonképpen ez lett volna ennek az egész történetnek így a mondani volója. És nyilván ezt legpróbáljuk vetíteni más víziókra. Ez is egy szlájt. Tehát most próbálunk egy olyan világot élni, ahol egy analógiával élve egy T-fordal próbálunk meg a német autópályán közlekedni. Elnézést kérek a Zilé Zoritól, de egy olyan világot próbálunk építeni, ahol azt várjuk, hogy az e-mail megelőzze a postás, és a postás előbb érjen oda, vagy hogy tulajdonképpen az abakusz megverje, megverje a számítógépet. Tehát tulajdonképpen egy nagyon anakronisztikus helyzetben vagyunk, hiszen, hiszen épül egy rettenetesen digitális világ, egy rettenetesen a, a, a arhaikus alapokra, és tulajdonképpen az még ezeknek a szituációknak, vagy ezeknek a világoknak még a hátulütője, hogy nagyon érzékenyek a karbantartása. Tehát most már egyre a 24 per 7 miatt egyre, egyre nehezebben nyúlunk hozzájuk, Egyre inkább fordul elő az eset, hogy menet közbe kell kereket cserélni, vagy éppen menet közbe kell megjavítani a repülőnek a motorját, és hát tulajdonképpen erre a szituációra, vagy erre a helyzetre nem sokan vállalkoznánk. Magyarán nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet ennek a visszásságára, és ahogy az energetika halad, és most egy picit rátérnék, ugye eddig volt egy olyan világunk, ami, ami nagyjából egy egypórusú, egy irányba tartó világ volt, ugye klasszikus ellátás lánc, egy energiatermelés, átvitel, elosztás, fogyasztás logikában gondolkodtunk, és a végén egy passzív, passzív elem állt. Ezt a passzív elemet nem véletlenül fogyasztónak hívták. Ugye egy picit változik a kép a mi kis világunkban, és megjelentek már olyan kommunikációs eszközök, amik oda-vissza kommunikálnak, legyen az mérő, legyen az bármilyen más eszköz. Tehát egy picit kaparó, megkapartuk a világunkat, és aztán bejött egy olyan világ, amiben ezt az egész térképet vagy lenceképet elkezdte szétzilálni egy csomó minden hatása. Blockchain technológiák, energiatárolás, fotovoltaikus erőművek, mobilitás, mind-mind a hálózathoz kapcsolódik, szívja széjjel, szedi széjjel, és ilyen disztraptív módon próbálja meg ezt egyébként homogén rendszert szétszedni. Egyre több mindent kell egy ilyen holisztikus rendszerben együtt nézni, Egyre nehezebb a hálózatokat irányítani, és hozzáteszem, még mindig ugyanazokon az infrastruktúrális alapokról beszélünk, ami, ami, amit száz éve megteremtettünk. De van egy ilyen mondás, hogy predicting the future is easy, getting it right is the hard thing, uh, ami azt jelenti, hogy is the hard part, hogy, uh, hogy nagyon-nagyon sokat tudunk beszélgetni jövőről, hogy milyen tök jó lesz, meg ez, meg az, meg az, de hogy a találati arány az nagyon alacsony. És ezt ugye nem fogjuk megjavítani most se. Tehát ebben nem leszünk jobbak. Tehát uh, sajnos így működünk, hogy a múltról tök jól tudunk mindenről elemezni, bár a múltat is többféleképpen lehet látni. A jövőre vonatkozólag is vannak mindig látásmódjaink, de az az, az, az állításunk, és az az, 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 az az én állításom is ezzel összefüggésben, hogy egyre nehezebb lesz ez. Itt egyre nehezebb lesz terveket készíteni, ugyan sokan vagyunk itt a szobában, akik, akik anyavállalat, vagy innen, onnan, amonnan kapják a feladatot, hogy készítsünk középtávú, vagy hosszútávú üzleti tervet. Szerintem nagyon kevesen vannak itt, akik akik, akiknél valaki azt komolyan beszél, hogy mi van 19, 20, 21, 22 be és aztán visszanézik, hogy pár év múlva, hogy mit csináltak, mert mindig csak a következő év a fontos, tehát már a fókuszunk már itt shift el, de tulajdonképpen ez várható itt a jövőben is, és tulajdonképpen felraktunk egy pár 
bölcs, bölcs embert, aki a korában nagyon bölcs volt, és nagyon-nagyon nagyra tartották az ő, 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 ő megnyilatkozásaikat. Például Thomas Edison mondta azt, hogy a váltóarommal való bóckodás puszta időpocsékolás, hiszen ez senki sem fogja használni. Ugye ma itt az e-mobilitás kapcsán ez egy abszolút valid kérdés. Vagy egy másik példa talán, hogy a világnak talán, ha öt számítógépre lesz szüksége, mondta az IBM elnök 1943-ban, azt hiszem, hogy ezt is megmosolyogjuk. És hasonló példáknak a tömkelegét lehetne mondani, amikor egy adott tudásszint alapján, egy adott ponton, Valamit kijelentünk a jövőre, és aztán aztán rohadtul nem jön be. És amikor beszélgetek a kollégáimmal, vagy beszélgetünk, pontosan ezek vannak, hogy persze írunk számokat, meg teszünk becsléseket, de rohadtul tudjuk, hogy ezek, ennek a szórása nagyon nagy, és abban a dinamikában, ahogy élünk most, egyre nehezebb ezeket a becsléseket megtenni. Tehát egyre több mindenre kell odafigyelni, egyre több faktor befolyásolja a másikat, és igazából erre, erre, erre gondolva, vagy ezt a, ezt a szemünk előtt tartva tulajdonképpen, Mondjuk mi azt így a nemzeti közműveknél, hogy próbáljuk mondani, hiszen nyilván egy állami vállalattól ez mindig egy ilyen picit, picit érdekes kijelentés, hogy nézzük a világot egy picit másképpen és egy picit más szemmel. Tehát próbáljuk meg azt elképzelni, nem eltervezni, elképzelni, hogy milyen lesz a jövő, legyen egy víziónk róla, ezt kb. 2025-re mi meg is tettük, és aztán bontsuk le ezt egy nagyon rövid időszakra, tehát egy rövid időtávra, egy évre, fél évre, hogy mit fogunk csinálni ennek érdekében, és nyilván ez nem ugyanaz a dolog, hogy most eltervezzük, hogy három év múlva oda megyünk és odaérünk, mert nagyon-nagyon mozog a jövő, és tulajdonképpen ezt a fajta kettős világlátást próbáltuk meg bemutatni ezen az ábrán keresztül, hogy arra lesz szükség, és nem, ezt nem okoskodásképpen mondom, de egészen más szemlélettel kell nekifutni a dolgoknak az elkövetkező időszakban, mint amit ezt tettük a múltban, hiszen, tényleg, ahogy még egyszer mondtam, az előttünk lávó jövő rettentesen szór és rettentesen bizonytalan, rettentesen mások azok az attitűdök. Itt vagyunk átlag életkorban szerintem 40-en, 40-esek. Azok a gyerekek, akik ma 5 percet nem tudnak megnézni a WhatsApp nélkül vagy a, vagy a Twitter nélkül, egészen máshogy látják a világot és egészen más igényeik lesznek, mint nekünk vannak. Tehát mi itt próbálunk okoskodni, de igazából helyettük tesszük, hiszen ők azok, akik így igazából majd definiálni fogják a mi, mi világunkat. És ennek alapján visszakötve, amit mondtam, az előbb, próbáltunk egy stratégiát készíteni, ezt 2025-ből vezettük le. Ennek tényleg a fókuszában azok a bizonytalanságok, amikről beszéltem. Van egy rettenetesen kemény infrastruktúrális helyzet, amivel kezdeni kell valamit. Vannak a jövőből adódóan azok a trendek, felhőcskék, amikkel kell szintén kezdeni valamit. Ezt össze kell kötni, ezt kell úgy tennünk, hogy igazából ne felejtsük el azt, hogy nekünk van 4,2 millió ügyfelünk, aki továbbra is ügyfélként tekintünk, nem adatként, hanem ügyfélnek tekintjük. Nekik kényelmi szolgáltatásokat akarunk adni, nekik élményt akarunk adni, és nekik hatékony erőforrás felhasználást kell biztosítani. Tehát tulajdonképpen ez az a hármasság, amit mi itt a nemzeti közműveknél nagyjából az otthon szolgáltatás fogalmába beleértünk, tehát tulajdonképpen azt szeretnénk elérni, hogy amikor egy háztartás házan belül gondolkodik, hogy ő döntsön erről, arról, amarról, akkor mi legyünk az a top of mind szolgáltató, aki eszébe jut. És nyilván azok a trendek és azok a, azok a folyamatok, amik a világban zajlanak, ezt, ezt alá kell rendelni ennek a dolognak. Úgyhogy nagyjából én köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és kívánok a további is jó konferenciát magunknak.